എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവബലങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ എക്സാം ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് ആകെയുള്ളത് മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആകെ മൊത്തം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നാല് സെക്ഷനായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എ ആണ് സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെ അവിടെ ടു മാർക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ എയ്ക്ക് ദെൻ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സെക്ഷന് ആറ് മാർക്ക് സെക്ഷൻ ബിക്ക് ആറ് മാർക്ക് ദെൻ സെക്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ സെക്ഷൻ സിക്ക് ഒമ്പത് മാർക്ക് പിന്നെയുള്ളത് സെക്ഷൻ ഡി ആണ് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും നാല് മാർക്ക് വീതം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ സെക്ഷൻ അതായത് സെക്ഷൻ ഡിക്ക് ടോട്ടൽ എട്ട് മാർക്ക് മനസ്സിലായാലോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിലാണ് എക്സാം ഉള്ളത് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് എക്സാം ഉള്ളത് സാധാരണ എക്സാമിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലോണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ തരുവാണ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് സമയം നോക്കി വെച്ച് ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ സെക്ഷൻസ് കാണും ആ സെക്ഷൻസിന് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എ ആണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദി അപ്ലയൻസ് വിച്ച് വർക്ക്സ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് പാസ്കൽ നിയമം പ്രവർത്തന തത്വമായി വരുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് അഡിസി ഫോസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോസി ഫോസ് ദർ വിൽ ബി ഡാഷ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഓർ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ കൊഹിഷൻ ബലത്തെക്കാളും കുറവാണ് അഡിഷൻ ബലമെങ്കിൽ ഡാഷ് ഉണ്ടാകും കേശിക താഴ്ച കേശിക ഉയർച്ച ദെൻ സെക്ഷൻ ബി സെക്ഷൻ ബിയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം എ ചൈൽഡ് സെയ്സ് വെൻ എ ഷിപ്പ് എൻറ്റേഴ്സ് ഫ്രം എ റിവർ ടു സി ഇറ്റ് റൈസ് അപ്പുവേഡ്സ് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ജസ്റ്റിഫൈ നദിയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ അല്പം പൊങ്ങുന്നു എന്ന് ഒരു കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ വാട്ടർ കെറോസിൻ ആൻഡ് സലൈൻ വാട്ടർ ഇൻ ത്രീ സെപ്പറേറ്റ് ബീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എ സ്റ്റോൺ ഈസ് വെയിൻഡ് ഇൻ ദ ത്രീ എ ഓഫ് ദീസ് ലിക്വിഡ്സ് വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഡെൻസർ ലിക്വിഡ്സ് ബി ഇൻ വിച്ച് ലിക്വിഡ് ദ സ്റ്റോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ലീസ്റ്റ് വൈ വെയ്റ്റ് വൈ മൂന്ന് ബീക്കറുകളിലായി ശുദ്ധജലം മണ്ണെണ്ണ ഉപ്പുവെള്ളം എന്നിവ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയതും കുറഞ്ഞതുമായ ദ്രാവകങ്ങൾ ഏവ ബി പാട്ട് ഏത് ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കല്ലിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടേബിളാണ് ദ ഡേറ്റ റിഗാർഡിംഗ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇൻ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ റെസ
അതുപോലെ തന്നെ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഏതാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതമാണ് ദെൻ സെക്ഷൻ സി സെക്ഷൻ സിയിലും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം യു ഹാ ലേൺ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഈസ് ടു ബി മസാജ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ ഒരാളുടെ ശരീരം അമർത്തി തടവുകയും തിരുമുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയത എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി നെയിം ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നാലെന്ത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സൂത്രവാക്യം എഴുതുക ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഏത് ദൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഈഫ് എനി ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ മോഡിഫൈങ് ദ അണ്ടർലൈൻഡ് വേർഡ്സ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റം വരുത്തി തിരുത്തി എഴുതുക എ വാട്ടർ ഷോസ് ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ടു മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് സ്ഫടിക നിർമ്മിതമായ ഒരു കേശിക കുഴിൽ കേശിക താഴ്ച കാണിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ജലം ബി ദ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഈസ് കോൾഡ് കോസി ഫോസ് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് കൊഹിഷൻ ബലം സി ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ഒരാളുടെ ശരീര താപനില ഉയരുകയും രക്തത്തിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സെൻറ്റൻസ് അതേപടി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ ഡിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നിനും നാല് മാർക്ക് വീതം ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻഡ് എ ഓഫ് ദ ടു ബീസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ If 100 Newton force is applied on the piston A, find out the pressure exerted in the liquid. Find out the force acting on the piston at the end B. State the law related to above figure. ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുഴലിൻ്റെ എ ഭാഗത്തെ അഗ്രമുഖ പരപ്പളവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ബി ഭാഗത്തെ അഗ്രമുഖ പരപ്പളവ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് എ ഭാഗത്ത് പിസ്റ്റൺ അമർത്തി നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം എത്ര ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്ന അഗ്രമുഖത്തെ പിസ്റ്റണിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം കണ്ടെത്തുക സി ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം പ്രസ്താവിക്കുക ആ നിയമം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് എ ഫോളോയിങ് സ്യൂട്ടബിളി ഇവിടെ മൂന്ന് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി മൂന്ന് കോളമാണ് അത് ഇംപ്രോപ്പറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാച്ച് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാച്ച് ഉചിതമായിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എ കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം ബോയൻ ഫോഴ്സ് അതായത് പ്ലവക്ഷമ ബലം വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ബലം അഡിസി ഫോഴ്സ് അഡിഷൻ ബലം പ്രതല ബലം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇനി ബി കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ്സ് അഥവാ ദ്രാവകങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ദ്രാവകത്തിലെ ഭാരക്കുറവ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ലെയേഴ്സ് ദ്രാവക പാളികളുടെ ആപേക്ഷിക ചലനം ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് വ്യത്യസ്ത ഇനം തന്മാത്രകൾ സി കോളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വിത്ത് ചോക്ക് ചോക്ക് കൊണ്ട് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്നു വോളിയം ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്റ്റ് വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഹണി തേൻ സ്മോൾ ഇൻസെക്ട്സ് വോക്ക് ത്രൂ വാട്ടർ സർഫസ് ചെറുപ്രാണികൾക്ക് ജലോപരിതലത്തിലൂടെ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻപ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു അതിനെ പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ഉചിതമായിട്ട് ചേർത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് സമയം നോക്കിയിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ